விரன் டிவி நேயர்களுக்கு என்னுடைய அன்பான வணக்கங்கள் என்ன சார் நடக்குது உலகத்தில் அப்படின்னு நம்ம கிட்ட இருக்க பல கேள்விகளுக்கு சுவாரஸ்யமான சில தகவல்களோட இந்த வாரமும் உங்களுக்காக ஜெனிஃபர் கடந்த ரெண்டு வாரமாக வந்த வீடியோஸுக்கு நீங்கள் காட்டின அவ்வளவு ஆதரவுக்கும் கமெண்டில் கொடுத்த அவ்வளவு அன்புக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி உலகம் முழுக்க என்னென்ன முக்கியமான நிகழ்வுகள் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறதோடைய தொகுப்பை இப்போ பார்க்க உலகம் முழுக்கவே இந்த வாரம் பொருளாதார பிரச்சனைகள் தான் அதிகமாக தலை தூக்கி இருக்கு முக்கியமாக பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் மிகப்பெரிய நிதி சிக்கலில் மாட்டியிருக்கிறது தான் இந்த வாரத்துக்கான நியூஸ் இதில் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஓடோஃபோன் அப்படிங்கிற மிகப்பெரிய மொபைல் நிறுவனத்தினுடைய நிதி சிக்கல் தான் ஓடோஃபோன் அப்படிங்கிறது லண்டனில் ஹெட் குவார்டர்ஸ் ஒரு பிரிட்டிஷ் பேஸ்ட் கம்பெனி பிரிட்டிஷ் பேஸ்டா இருந்தாலுமே இந்தியா உட்பட உலகம் முழுக்க பல்வேறு நாடுகள்ல ஓடோபோன் தன்னுடைய மொபைல் நெட்ஒர்க் சேவையை கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஆனா இந்தியாவில் தன்னுடைய பிஸ்னஸை தொடர்றதுல ஓடோஃபோனுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சிக்கல் ஏற்பட்டிருக்கு என்னன்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய டாக்ஸ் அவங்களுடைய ரெகுலேஷன்ஸ் இப்போ வந்திருக்கிற ரீசன்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்மெண்ட் இதனுடைய காரணமாக ஓடோஃபோன் மிகப்பெரிய நிதி சிக்கலில் இருக்கிறதுனாலையும் இந்தியாவிலிருந்து தங்களுடைய பிஸ்னஸ் அவங்க நிறுத்திக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் ஒரு தகவல் இப்போ வெளியாயிருக்கு அந்த சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்மெண்ட் என்னென்னா இந்தியாவில் ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பல மொபைல் நெட்ஒர்க்ஸ் மேலே கவர்மெண்ட் ஒரு கேஸ் போடுறாங்க அதாவது நாங்கள் அந்த மொபைல் நெட்ஒர்க்ஸ் இங்கே பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கு லைசன்ஸ் கொடுக்குறோம் ஸோ அவங்களுடைய ப்ராஃபிட்லேருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பெர்சன்டேஜ் தொகையை அவங்க லைசன்சிங் கட் அப்படிங்கிற பேரில் கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த கேஸ் இந்த பதினஞ்சு நிறுவனங்களில் ஏறத்தாழ பதிமூணு நிறுவனங்கள் ஏற்கனவே இந்தியாவில் அவங்களோட பிஸ்னஸை க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க ஆனால் இப்போ பேலன்ஸ் இருக்கிற பாரதி ஏர்டெல் மற்றும் ஓடோஃபோன் ஆகிய ரெண்டு நிறுவனங்கள் இந்த சுப்ரீம் கோர்ட் தீர்ப்பு மத்திய அரசுக்கு சாதகமாக வந்ததுனால ஒரு ஒரு நிறுவனமும் இருபதாயிரம் கோடி ரூபாய் அரசுக்கு செலுத்த வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்காங்க இந்த பிரச்சனையோட சேர்த்து ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கவர்மெண்ட்டோட புதிய டாக்ஸ் ஸ்கீம்ஸ் ஆரம்பிச்சு கவர்மெண்ட்டோட ரெகுலேஷன்ஸ் வரைக்கும் எல்லாமே ஓடோஃபோனுக்கு பிரச்சனையாக இருக்கிறதுனால ஓடோஃபோன் மிகப்பெரிய நிதி சிக்கலில் இருக்கிறதா சமீபத்தில் வெளியிட்டுருக்காங்க இந்த இருபதாயிரம் கோடி ரூபாய் மட்டுமே ஓடோஃபோனோட பிரச்சனையாக இல்லைங்க இதை தவிர்த்து இந்தியாவினுடைய பொருளாதார நிலையே மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியாக இருக்கிறதுனால இங்கே பிஸ்னஸ் பண்ணுறதே ரொம்ப நெருக்கடியாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நிக் ரீச் அப்படிங்கிற ஓடோஃபோனுடைய நிறுவனர் ஒரு தகவலை சொல்லியிருக்காரு இது மட்டும் இல்லைங்க ஓடோஃபோன் கிட்டத்தட்ட நாலு பில்லியன் டாலர் கடன் தொகையில் இருக்கிறதாகவும் ஒரு தகவல் வெளியாயிருக்கு இதனால் தொடர்ந்து இந்தியாவில் ஓடோஃபோனால் தன்னுடைய சேவையை கொடுக்க முடியுமா அப்படிங்கிறதே மிகப்பெரிய சந்தேகத்துக்கிடமாகி இருக்கு ஓடோஃபோனை தொடர்ந்து மிகப்பெரிய பிரச்சனைக்குள்ளாகி இருக்கிறது ஊபர் நிறுவனம் நம்ம இந்தியாவில் ஊபர் நிறுவனம் இப்போ சமீபத்தில் வந்தாலுமே அமெரிக்காவில் ரொம்ப வருஷமாகவே ஊபர் நிறுவனம் செயல்பட்டு வருது அதில் குறிப்பிட்ட ஒரு பகுதியில் ஊபர் தன்னுடைய எம்ப்ளாயீஸை எம்ப்ளாயீஸ்னு சொல்லாமல் இண்டிவிஜுவல் கான்ட்ராக்டர்ஸ்னு சொன்னதுனால அவங்களுடைய பெனிஃபிட்ஸ் நிறைய கட்டானதாக ஒரு கேஸ் நடந்தது இந்த கேஸில் அரசு தரப்பு வெற்றி அடைஞ்சதில் ஊபர் நிறுவனம் கிட்டத்தட்ட அறுநூத்தி ஐம்பது மில்லியன் டாலர்ஸ் இப்போ ஃபைனாக கட்ட வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்காங்க இதுவும் தொடர்ந்து ஊபருடைய மார்க்கெட்டை மிகப்பெரிய அளவில் பாதிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அடுத்ததாக அமெரிக்க அரசியலில் மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக போயிட்டு இருக்கிறது அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் விளாடிமிர் செலன்ஸ்கி அப்படிங்கிற உக்ரைன் அதிபர் கிட்ட பேசின ஒரு ஃபோன் கால் பற்றிய விஷயம் இந்த பிரச்சனை தொடர்ந்து அமெரிக்க அதிபருக்கு மிகப்பெரிய நெருக்கடியை கொடுத்துட்ருக்கு இதனால் அவருக்கு இம்பீச்மெண்ட் ப்ராசஸ் வரைக்கும் போகிறதுக்கான அபாயமும் ஏற்பட்டிருக்கு இந்த நிலைமையில் இந்த ரெண்டு அதிபர்களும் பேசிக்கிட்ட ஒரு ஃபோன் காலை பற்றிய பல தகவல்கள் சமீபத்தில் வெளிவந்திருக்கு இதை வெளியிட்டது வேறு யாரும் கிடையாது அமெரிக்க அதிபர் தரப்பிலிருந்து தான் வெளியிட்டிருக்காங்க ஏப்ரல் மாதம் இந்த இரண்டு அதிபர்களும் பேசிக்கிட்ட இந்த ஃபோன் காலில் எந்த விதமான சர்ச்சையான விஷயங்களும் இடம்பெறல ஆனால் அமெரிக்க அதிபர் உக்ரைன் தேர்தல் வெற்றிக்காக விளாட்டுமரை பாராட்டுறது தான் ஒரு முறை உக்ரைனில் மிஸ் யூனிவர்ஸ் போட்டியை நடத்தின அப்படிங்கிற ஒரு தகவலை பரிமாறிக்கிறது இந்த மாதிரியான சில விஷயங்கள் சாதாரண விஷயங்கள் மட்டும்தான் இந்த ஃபோன் கான்வர்சேஷனில் நடந்திருக்கிறதாக தகவல் வெளியாயிருக்கு இந்த தகவலை அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் தரப்பில் அவங்க வெளியிட்டதற்கான காரணம் இந்த பிரச்சனையை நீர்த்து போக செய்கிறதுக்காகவும் திசை திருப்பதற்காகவும் அப்படின்னு மீண்டும் எதிர்கட்சிகள் அவங்க மேலே ஒரு குற்றத்தை வச்சுட்டே இருக்காங்க அடுத்ததாக ஹாங்காங்கில் நடக்கிற போராட்டங்கள் சைனாவுக்கு எதிராகவும் ஹாங்காங் அரசுக்கு எதிராகவும் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் பல மாதங்களாக ஹாங்காங்கில் தொடர்ந்து போராட்டங்கள் நடத்திட்டே வராங்கன்றது நமக்கு தெரியும் ஆனால்
நம்ம உலகத்தினுடைய வரலாறு அப்படிங்கிறது பல்லாயிரம் வருடங்கள் முன்னாடி போகக்கூடியது ஆனால் கடந்த நூறு ஆண்டுகளில் நம்மளுடைய வரலாறை நம்ம தேடி பார்த்தோன்னா ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம பேச வேண்டிய விஷயங்கள் முதல் உலகப்போரும் இரண்டாம் உலகப்போரும் தான் உலகத்தினுடைய மொத்த வாழ்வியல் அமைப்பையுமே புரட்டி போட்டதாக தான் இந்த ரெண்டு வரலாறுமே இருக்கு முதல் உலக போர் எங்கிருந்து ஆரம்பிச்சது அதோடைய தொடக்கப்புள்ளி என்ன அப்படிங்கறது தான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறோம் முதல் உலக போர்னுடைய தொடக்கப்புள்ளியாக அமைஞ்சது ஒரு முக்கியமான நபருடைய மரணம் அந்த நபர் யாருன்னா ஆர்ச் டியூக் பிரான்ஸ் ஃபர்டினாண்ட் ஆஃப் ஆஸ்திரியா இவர் யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஹங்கேரி ஆஸ்திரியா போன்ற நாடுகளினுடைய முடி இளவரசர் அதாவது அந்த நாட்டுக்கு அடுத்த மன்னராக ஆகக்கூடிய ஒரு ஆள் இவர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆள் அப்படிங்கிறதுனால எங்க போனாலும் இவரை சுத்தி பலத்த பாதுகாப்புகள் இருந்துட்டே தான் இருந்துச்சு இந்த பிரான்ஸ் ஃபர்டினாண்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலாவது வருஷம் தன்னுடைய மனைவியோட போஸ்னியா அப்படிங்கிற மாகாணத்தில் இருக்கிற சரஜீவோ அப்படிங்கிற நகரத்துக்கு பயணப்படுறாரு அரசு முறை பயணமாக அவர் போகிறதுனால முதல்ல சில முக்கியமான அரசு அதிகாரிகளை சந்திக்கிறதுக்கு ஒரு காரில் இவங்க போயிட்டுருக்காங்க அப்போது போகிற வழியில் இவங்க போகிற கார் மேலே ஒரு குண்டு போடுறாங்க இந்த கிரனேட் குண்டு அவங்க காரை லேசில் மிஸ் பண்ணி பின்னாடி வர காரை தாக்குனதில் அந்த காரில் வந்த எல்லாருமே மரணம் அடைஞ்சிட்றாங்க அதனால் பிரான்ஸ் ஃபர்டினாண்டும் அவருடைய மனைவியும் ஒரு பக்கம் பயமும் ஒரு பக்கம் கோவமும் அதிகமாக அந்த அதிகாரிகளை போய் சந்தித்து அவங்கள பார்த்தோடனே உங்கள் நாட்டிலலாம் இப்படி தான் வெல்கம் பண்ணுவீங்களா குண்டு போட்டு அப்படின்னு கோவமாக கேட்குறாங்க தொடர்ந்து அங்கே இருக்கிற எல்லாருமே ஒரு பதட்ட மனநிலையிலேயே இருக்காங்க ஆனால் பிரான்ஸ் ஃபர்டினாண்டோ அவருடைய ஒய்ஃபும் அந்த குண்டு விபத்தில் இறந்தவங்கள நாங்கள் போய் பார்க்கணும் அடிப்பட்டவங்கள நாங்கள் போய் பார்க்கணும்னு சொல்கிறாங்க இந்த இவர்களுடைய முடிவில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் அப்போது அவர்களுக்கு கார் ஓட்டின டிரைவர்ஸ்க்கு தெரிவிக்கப்படலை இது தாங்க அவர்களுடைய மரணத்துக்கு மிக முக்கியமான காரணமாக இருந்தது அங்கே என்ன நடந்துச்சுன்னா ஃப்ராங்க் ஃபர்டினாண்டோ அவர் ஒய்ஃபும் கடைசி நிமிஷம் அவங்க பிளானை மாற்றினதுனால திடீர்னு பாதி வழியில் அந்த கார் எல்லாமே நிறுத்தி அவங்க ரூட்டை சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க அந்த ரூட்டை சேஞ்ச் பண்ணி வரும்போது அவங்க கார் டிராஃபிக்கில் மாட்டிக்குது இவங்க டிராஃபிக்கில் மாட்டி நின்றுட்டு இருக்கும்போது தூரத்தில் பிரின்சிப் அப்படிங்கிற ஒரு பையன் இங்கே நடக்கிற எல்லா விஷயத்தையும் பார்த்துட்டு இருக்கான் அந்த பையன் யாருன்னா ஃப்ராங்க் ஃபர்டினாண்டோ அவரோட ஒய்ஃபும் வரும்போது குண்டு வீசி தாக்குதல் நடத்திய அதே கூட்டத்தை சார்ந்த ஒரு பையன் இவன் ரொம்ப பெரிய ஆள்லாம் கிடையாது ஆனால் துரிதமாக முடிவெடுத்து இதுதான் தனக்கு கிடைச்ச கரெக்டான வாய்ப்புன்னு நினச்சாவன் அவன் கையில் இருந்த துப்பாக்கியால் இவங்க ரெண்டு பேரையும் சுட்டு கொண்டுடுறான் பிரின்சிப் அந்த ஒரு நிமிஷத்தில் எடுத்த இந்த முடிவு தான் மொத்த முதல் உலக போருக்கே காரணமாக அமைஞ்சது ஆர்ச் டியூக் இறந்ததுக்கு அப்புறம் ஆஸ்திரியா ஹங்கேரி இந்த ரெண்டு நாடுகளும் செர்பியா மேலே மிகப்பெரிய கோவத்தில் இருக்காங்க செர்பியா மேலே இவங்க போர் தொடுக்கும் போது அவர்களுக்கு உதவி செய்கிறதுக்கு பல நாடுகள் இரண்டு பக்கங்களையும் ஒன்றிணைறாங்க இந்த போர்களை தொடக்கமாக வச்சு தான் முதல் உலக போர் அப்படிங்கிற ஒரு மிக முக்கியமான நிகழ்வு நீண்டது இன்றைக்கி விகடன் பீடியா செக்மெண்ட்டில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு முக்கியமான நபரை பற்றி எப்படி கிரிக்கெட்னா சச்சின் டெண்டுல்கர்னு நம்ம சொல்கிறோமோ அதே மாதிரி சயின்டிஸ்ட்னா தாமஸ் ஆல்வா எடிசனை தெரியாதவங்க நம்மளை யாருமே இருக்க மாட்டோம் தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் அவர் இறக்கும்போது கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி நூறு பேட்டன் ரைட்ஸ் அவரோட பேரில் இருந்தது எத்தனையோ விஷயங்கள் அவர் கண்டுபிடிச்சிருந்தாலும் அவர் லைட் கண்டுபிடிச்சது தான் இன்றைக்கு வரைக்கும் மிக முக்கியமான கண்டுபிடிப்பாக நம்ம எல்லாராலையும் பார்க்கப்படுது ஆனால் லைட்டை கண்டுபிடிச்சதாக சொல்கிற தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் உண்மையாகவே லைட்டை கண்டுபிடிக்கல அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஸ்பைரசி தியரியும் அவரை சுற்றிக்கிட்டே தான் இருக்குது அந்த கான்ஸ்பைரசி தியரிக்கான விடையை தான் இப்போ நான் சொல்ல போகிறேன் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் லைட் பல்பை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட இரநூறு வருஷங்களுக்கு முன்னாடியே அதற்கான பேசிக் ஐடியா கிரியேட் ஆயிடுச்சு அப்போது பிரிட்டிஷில் இருந்த ஹம்ப்ரி டேவி அப்படிங்கிற ஒரு சயின்டிஸ்ட் ஒரு வயரில் தொடர்ந்து நிறைய ஹை எனர்ஜி எலக்ட்ரிசிட்டியை செலுத்தும் போது ஒரு பாயிண்டில் அது ஒரு அதிகமான ஒலியை கொடுக்குது அப்படிங்கிற விஷயத்த கண்டுபிடிக்கிறாரு தியரட்டிக்கலாக ஹம்ப்ரி டேவி இதை கண்டுபிடிச்சாலுமே ப்ராக்டிக்கலாக அதை எப்படி நடைமுறைப்படுத்துறதுங்கிறத அவர் கண்டுபிடிக்கல அதை ஆயிரத்தி எட்நூறுகளினுடைய தொடக்கத்தில் வாரன் டீலா ரூ அப்படிங்கிற இன்னொரு அறிவியலாளர் தான் கண்டுபிடிக்கிறாரு அந்த லைட் பல்புக்குள்ளே பிளாட்டினம் ஃபிலாமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி அவர் அதை நெற்றிகரமாக கண்டுபிடிச்சு முடித்தாலும் பிளாட்டினம் ஒரு விலை உயர்ந்த உலோகம் அப்படிங்கிறதுனால அதை மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வர முடியல அவருக்கு அடுத்து ஜோசப் ஸ்வான் அப்படிங்கிறவர் தான் அந்த பிளாட்டினம்க்கு பதிலாக கார்பனை உபயோகப்படுத்தலாம் அப்படிங்கிற ஒரு முறையை கண்டுபிடிக்கிறாரு ஆனாலும் அந்த ஃபிலாமெண்ட்டை அவர் திக்காக வச்சதுனால ரொம்ப சீக்கிரமாக அந்த பகுதி எரிஞ்சு போய் அதையுமே ஒரு வ
அந்த பேட்டர்ன் அவர் பெயரில் இருக்கிறதுனால தான் இன்றைக்கு வரைக்கும் லைட் பல்பை தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் கண்டுபிடிச்சார் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஏன்னா தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் ப்ராக்டிக்கலாக பயன்படுத்துறதுக்காக ஒரு லைட் பல்பை கண்டுபிடிச்சாலும் அதற்கான ஆராய்ச்சிகளும் அதற்கான முயற்சிகளும் கிட்டத்தட்ட இரநூறு வருடங்களுக்கு முன்னாடியே தொடங்கிருச்சு அப்படிங்கிறது தான் வரலாறு இந்த வாரத்தோட ஷோ நிச்சயமாக உங்களுக்கு பல சுவாரஸ்யமான தகவல்களை கொடுத்துருக்கோம் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையோட திஸ் இஸ் ஜெனிஃபர் சைனிங